എനിക്കൊരു സംശയം ഇത് ഓഫീസ് ആണോ അതോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആണോ എന്താ നീ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് പോകണ്ടേ ഇവളൊക്കെ എത്ര കോലം കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാക്ക കുളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും കൊക്കാത്തില്ലോ കാക്ക വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും കുളിക്കും താമ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല റെയ്ഡ് സമയം അതെ മറ്റേ ആള് വന്നായിരുന്നു ശശി സാർ ലീവാ ആ കിഴക്കനെ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാ ശശി സാറല്ല ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന്നു നമ്മള് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞെളിഞ്ഞു നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ ഓ പുള്ളി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വന്നാ മതി ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട എന്നതാ മാലതി കാണിക്കുന്നത് ഓ ഇത് മേക്കപ്പ് ബോക്സ് മേക്കപ്പ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കോലം കിട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഓഫീസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇവിടെ അയ്യോ ഇത് നീതി കണ്ടുപിടിച്ച വല്ല അറിവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആരും വിവരക്കേടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അല്ല വിവരക്കേട് മൊത്തം സാറല്ല ചോദിക്കണം അത് എന്റെ ഇഷ്ടം കൂടെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കൾച്ചറില്ലാത്ത നാടായി പേര് കളയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സോറി സാർ ആരൊന്നും അടുത്ത് നിന്നിരിക്കൊരു ഉമ്മ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എല്ലാവരും അടങ്ങിയിരിക്കണം ഞാൻ റേഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് ഓടി വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരന്റെ മകന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം അറിയുന്നത് റേഡോ ഇവിടെ നടക്കില്ല ഞാനൊരു മെഗാ സ്റ്റാർ അല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഹലോ റേഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാണല്ലേ അല്ല ഞാൻ റേഡിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നതാ മനസ്സിലായി ഞാൻ അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ട് ഓഫീസും പൂട്ടി എന്റെ വീട് വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ ആയുധങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ടതാണല്ലേ നിങ്ങൾ റേഡിനെ കുറിച്ച് പറ പറയാം സാർ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ റേഡ് തുടങ്ങുന്നത് അനാഥാലയം റേഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടാനാടോ അതെ ഈ അനാഥാലയത്തിനാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ വളരുന്നത് അതായത് സാറ് ഞാനോ ആ അങ്ങനെ അവൻ വളർന്നു വളർന്ന് ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസറായി മാറുകയാണ് അതും സാറാ ഞാനോ താൻ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് അതെ സാർ ഞാൻ എഴുതിയ റെയ്ഡ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാനായകൻ ഇതാണ് കഥ പറയാൻ പറ്റിയ അവസരം ബാക്കി പറയട്ടെ സാറേ പറഞ്ഞ തൊലയ്ക്ക് കഥ കേൾക്കല് എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയി പോയില്ലേ ഞാനിത് ഓഫീസിൽ എല്ലാവരോടും ജാറിക്ക് പറഞ്ഞു പോയി ഇത് സിനിമയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല ഞാനിവിടെ കിടക്കും ഇത് സിനിമയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദേഹത്ത് മണ്ണന് ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് ആ ചാരം എടുത്ത് സാറിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പല്ലിനെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം 
ഇതങ്ങ് സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാ പിന്നൊരു കാര്യം ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് പാട്ടും നാല് സ്റ്റണ്ടും വേണം ഉണ്ട് സാർ ഇതിനകത്തുണ്ട് സാറേ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ ആയ സാറേ ഒരു കോടീശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡിന് പോവാ അവിടെയുള്ള വില്ലന്മാരെ സാർ ഇടിക്കുന്നു കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ കോടീശ്വരന്റെ മകൾ സാറിനെ പ്രേമിക്കുന്നു അതും കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഒരു നായിക ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാറിന് കൂടെ പണ്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു നടിയുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മകട 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 മകളാ പ്രായം അടിച്ച പൊട്ടും പതിമൂന്ന് വയസ്സെന്ന് അത് കൊള്ളാം അത് മതി പ്രായം അത് മതി നമുക്കിതങ്ങ് സിനിമയാക്കാം സാറ് പുണ്യം ചെയ്തവനാ എനിക്കെപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് തരുന്നു എന്തൊക്കെ വേണ്ട പണമായിട്ട് മതി ശമ്പളം കുറവാ എന്റെ റേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ വന്ന എന്തായി സാറേ എല്ലാം അല്ല എന്തു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്റെ റേഡ് പുള്ളിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റേഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കും ആ എനിക്കും ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്നതേ മൂന്ന് സ്റ്റണ്ടും രണ്ടു പാട്ടും വേണം മൂന്ന് സ്റ്റണ്ടും രണ്ട് പാട്ടും സാറൊന്നും പറയല്ലേ സാർ ഏത് റൈഡിന്റെ കാര്യമേ പറയുന്നു ഞാൻ എഴുതിയ സിനിമാ കഥയില്ലേ റൈഡ് അതിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്റെ കഥയും പിന്നൊരു പ്രശ്ന ഇരിക്ക് പേമെന്റ് ഇല്ലയാ ഒരു പ്രശ്ന ഇല്ലേ ഫുഡ് കണ്ടിപ്പ കിടക്കണം സാർ ഏ ആരോ വരുത് എന്നിടാ തൊന്തറവ് പണത് നമ്മള് വരാൻ താമസിച്ചോണ്ടേ ഇവർക്ക് പിണക്കുവാന്ന് പറയുന്നു പിണക്കുവാന്നല്ല പറഞ്ഞത് വണക്കം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്തേ നമസ്തേ വണക്കം സാർ നീങ്കളാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ല അതെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് പണ്ടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാണെന്ന് ഏതായാലും തമിഴും കുമിഴും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വേണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം പിന്നെ റേഡിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടിയാലും എടോ ഇവരിവിടുത്തെ ഓഫീസർമാരല്ല പിന്നെ ഇവരങ്ങ് പെരിയാറിലെ ഓഫീസർമാരാണ്ഫീസർ ഓഫീസർന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഓഫീസർ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് എല്ലാരും കേൾക്കണം വിലപിടിപ്പുള്ള എന്ത് രേഖ കൈ കിട്ടിയാലും അത് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ രേഖ ഇരിക്കുമാ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ജോലി എളുപ്പമായല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് സിനിമ നടി രേഖയുടെ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അതേ ഇതിന്റെ സിനിമ നടി രേഖയുടെ ഫോട്ടോയാ ഈ രേഖയല്ല ഇത് താൻ വെളിപൊടിപ്പുള്ള രേഖയിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിറേശീരോമണി അണ്ണാച്ചിമാരെ ഈ രേഖയല്ല ഈ പെട്ടി മാത്രം തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കണക്കിക്കൊള്ളാൻ സമ്പാദ്യം മൊത്തം ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തല്ലിപ്പൊളിച്ചാലും താൻ വലിയൊരു കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വാ ഞാൻ അനധികൃതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചത് പേരിലാണ് എന്റെ ഈ പെട്ടി തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് വേണ്ട ഞാൻ തുറന്നു തരാ ഇങ്ങോട്ട് തരും ഇതാണ് ഞാൻ സമ്പാദിച്ച വിലവിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുക്കൾ അതെ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ സമ്പാദിച്ച കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള എന്റെ വണ്ടി ചെക്കുകൾ അപ്പൊ സാർ നമ്മ വന്ന് 
பிப்டி இது போதுமா நீங்க தான் பலையாளி போதுமா டாக்ச